こんにちは、りょうです。それでは今日も元気よくお金の勉強をしていきましょう。今日のテーマはこれですね。株高でどうするインデックスファンドの利益確定と積み立てストップについて解説。こういうテーマで話をしていきたいと思います。2023年から2024年3月現在にかけて株式市場が好調です。日経平均が2月23日にバブル時の最高値を超え 39,098 円になりました。また、アメリカの S&P500 も1月19日に終わり値ベースで市場最高値を更新しました。その後もこんな感じでぐいぐい株価が上がっています。こんな状況なので僕のところにこういった質問が来るようになっています。学長、ちょっと最近の株価上がりすぎだと思うので、一旦利益確定した方がいいですか今は買わない方がいいですよね。積み立てストップした方がいいですかこの質問があまりにも多いので解説します。この動画では GPIF の最新運用成績とインデックスファンドの利益確定と積み立て停止のタイミング、この2つについて解説します。今日の動画を見るだけで初心者投資家さんの8割ぐらいは正しい方向に進めるようになると思います。荒れた無人島ではなく、宝島に向かって船を進められるということです。ぜひ最後まで見ていってください。それでは本題に入ります。GPIF の最新運用成績。まず前半パートです。GPIF っていうのは、皆さんの年金を資産運用によって増やしていく。そのために設立された組織です。こう言うと、間髪入れず、こんな質問が飛んできそうですね。学長、インデックスファンドの利確とか、積み立て停止と GPIF の話、一体どんな関係があるのさその答えはこの通り。GPIF はインデックス投資の先生です。彼がやっていることを学べば皆さんの投資成績の安定につながります。GPIF 先生の成績表を見てみましょう。こちらをご覧ください。GPIF の現在の運用資産額は224兆円。このうち資産運用によって増えた部分はどれぐらいなのか。なんと132兆円です。ちなみに132兆円のうち約50兆円は配当金や利息などのインカムゲインです。ただ、224兆円って言われてもピンとこないですよね。普通の人感覚の数字に書き直すと、92万円を投資して224万円にした。つまり、132万円のプラスっていう感じですね。ただし、実際には、運用期間の途中で払い込まれたお金、年金保険料などがあったり、運用期間の途中で払い出されたお金、年金給付の原資などがあったりもします。そういう意味では92万円を投資しっぱなしとはちょっと違うんですけど、まあ、ざっくりとしたイメージですね。運用期間は約22年。年利にするとプラス 3.99% です。22年で 2.4 倍にできるってことは36年で4倍、54年で8倍にできるってことです。安定して年利 3.99% で運用できるというのはそれだけの破壊力がある数字なんですね。人生100年時代において、福利の力ほど人生を支えてくれるものは他にないでしょう。GPIF の運用スキルはパクるべきスキルナンバーワン候補です。さて、累積ではなく直近の成績はどうだったのか。GPIF の2023年度第3四半期までの運用成績は年率 12% でした。2023年4月1日から2023年12月31日までの9ヶ月間でなんと約24兆円を儲けたとのことです。これを聞くと、学長、年利 12% ってすごいねって思う人も少なくないと思います。冒頭でも紹介したように、2023年から現在にかけての株式市場の調子が良かったことも影響していますね。でも、忘れてはいけないのが、株式市場の調子が悪い時、GPIF の成績はどうだったのかってことです。例えば、2022年は散々な年だったんです。日本株、トピックスは約 7% のマイナスだし、米国株、S&P500 は約 20% のマイナスだし、利上げによって債券も暴落っていう感じで、様々な資産が値下がりしていたんですね。そんな2022年でも GPIF の成績は年利プラス 1.5% でした。GPIF はそういう荒れた状況でもプラス成績を守ったってことですね。年間収益率の推移をざっと並べて見てみましょう。運用を開始した2001年以降、一番大きく儲かったのは2020年のプラス 25.15%。一番大きな損失を出したのは2008年のマイナス 7.57%。リーマンショック時ですね。2年連続で損を出したのは2回、3年以上連続で利益を出しているのは4回っていう感じです。大きな損を出さないようにしながら手堅く運用していることがわかります。では一体 GPIF はどんな投資手法によってこの成績を出しているのか。答えは主としてインデックス投資です。アセットアロケーションを決める。低コストのインデックスファンドを中心にポートフォリオを組む。そのポートフォリオを淡々とメンテナンスし続ける。そういう投資手法ですね。アセットアロケーションっていうのは資産配分割合のことです。GPIF は国内債券に 25%、外国債券に 25%、国
、国内株式に 25%、外国株式に 25%、こういうバランスで投資することを決めています。これが彼らの考える黄金比ですね。100万円持ってたとすると、25万円ずつ4つの資産に分散投資しているってことですね。そして、このアセットアロケーション、資産配分の割合になるように、低コストの有料インデックスファンドをメインに投資商品を買っていきます。庶民が買わされているようなぼったくりファンドは買いません。GPIF のポートフォリオは今こんな感じになっています。国内債券に 25.77%、外国債券に 24.44%、国内株式に 24.66%、外国株式に 25.14%。資産価格はいつも変動しているので、ぴったり 25% にはならないんですね。そしてもし、最初に決めたアセットアロケーション、資産配分割合から実際の投資割合が離れすぎてしまったら、それを元のバランスに戻すためのメンテナンスを行います。例えば、国内株式の価格が上がりすぎて、資産配分の 40% みたいになってしまったら、25% になるように、国内株式を売って、他の資産を買うっていったメンテナンスをして体系を維持するわけですね。GPIF は愚直にこの投資スタイルを守ってきました。もちろん社会情勢の変化に合わせて、アセットアロケーションの変更も多少してますけどね。投資スタイルとしては、一貫してこのやり方です。ここまでの話を一旦まとめておきます。GPIF は92兆円を224兆円に増やした。約22年間、福利 3.99% で運用。過去最大の損失は年利マイナス 7.57%。3年以上連続で損を出したことはない。投資スタイルは主にインデックス投資。アセットアロケーション、資産配分の割合を決めて低コストインデックスファンド等を買ってポートフォリオをメンテナンスし続けている。これだけです。これを踏まえて本日の本題に移ります。インデックスファンドの利益確定と積み立て停止のタイミング。後半パートですね。いよいよ今日のテーマの本題です。まずは結論から言っておきましょう。相場が高いからっていう理由で利益確定するのはダメ。相場が高いからという理由で積み立てを停止するのはダメ。大事なことなのでもう一度言います。相場が高いからっていう理由での利益確定や積み立て停止は絶対にダメですよ皆さん。もし先ほど紹介した GPIF がそんなことをしていたら GPIF の成績はあれほど安定したものになっていなかったでしょう。ということでこのパートではインデックス投資の大前提。インデックスファンドの利益確定のタイミング、インデックスファンドの積み立て停止のタイミング、この3つについてサクッと解説していきます。まずインデックス投資の大前提ですね。GPIF はなぜインデックス投資を採用しているのか、主な理由は2つです。推奨玉はない。人類の経済成長は続く。この2つですね。これぞまさにインデックス投資の大前提です。もう少し詳しく解説しましょう。GPIF がインデックス投資を採用している1つ目の理由、推奨玉はない。この世には相場の未来を見通す推奨玉を持っている人はいません。時々まるで未来が読めているかのような投資家も出てくるんですけどね。大抵の場合は運が良かっただけの人か見せ方の上手い詐欺師かです。皆さんはいわゆる投資のプロの成績をご存知でしょうか過去20年を振り返ってみてみると S&P500 市場平均の成績を上回ったプロはたったの 5% だけ。そして残りの 95% は市場平均に敗北したっていう残念な状況です。金融機関が知られたくない不都合な真実ですね。もしこの投資のプロたちが本当に相場を読めているのなら、株価が安い時に買って株価が高い時に売る。こういうことができているはずなんです。そして平均を大きく上回る成績を出せているはずなんですね。ところが先ほども見たように実際はそうなっていません。この現実が未来を見通せる推奨玉などないことを表しています。世界一の投資家と名高いバフェットでさえ、相場はわからない。こう言ってますからね。相場の予想なんていうものはどうせ当たらない。未来を見通せる推奨玉はどこにもない。こういう前提ならば、一生懸命相場や企業の分析をすることに意味はありません。市場全体にまるっと投資して、市場全体が成長するのを待つ。この方がよっぽど合理的ですね。GPIF がインデックス投資を採用している二つ目の理由。人類の経済成長は続く。とすると問題は、本当に市場全体は成長してくれるのかっていう点ですね。その点については、こちらのグラフをご覧ください。このグラフは、株式や債券、ゴールドなどの1801年から2021年までの過去220年のリターンです。1801年に株式に投資した1ドルは、2021年には5400万ドルになっています。もうぶっ飛びすぎててよくわかんない数字ですね。ポイントはこうです。1年2年、10年20年スパンでは経済、株価が下落したり停滞することもある。でも、超長期で見ると経済、株価は成長し続けている。これもインデックス投資の大前提の一つです。人類の経済は成長していく。
今見せたのは米国のデータです。でも、これはどの国でも似たような話です。日本だって去年と今を比べてもあまり経済成長を実感できないかもしれませんが、江戸時代と今を比べたら全く違った世の中になっていることがわかりますよね。長期的に見れば経済というのは成長するものなんですね。今、インデックス投資の王道は国際分散投資です。どこか一つの国の成長にかけるのではなくて、世界全体にかけるってことです。国にも栄枯盛衰があるからですね。もう一つ、こちらのグラフもご覧ください。これは世界経済全体の GDP の推移です。世界全体の GDP は2019年時点で 85.9 兆ドル。1960年と比較すると約60倍の規模です。やはり世界経済は長期的に見て成長を続けていることがわかりますね。ここまでの話を一旦まとめておきましょう。GPIF はこう考えています。未来を見通せる推奨玉は誰も持っていない。つまり相場はどうせ読めない。そして人類の経済は長期的に見れば成長する。これがまさにインデックス投資の大前提。どこの国が成長するのか衰退するのか、どこの企業が成長するか衰退するか、どこの株が上がるか下がるか、こういうことは考えないってわけですね。この大前提、しっかり押さえておきましょう。ここが理解できていると、次のパートの理解もめちゃくちゃ深まります。というわけで、利益確定のタイミングについて解説していきます。インデックスファンドの利益確定のタイミング。インデックスファンドの利益確定のタイミングは株価が高い時ではなくて将来お金が必要になった時です。つまりこういうことです。相場ではなく家計の都合で決めろ。こういうことになるんですね。GPIF はどういう時に利益確定するつもりでいるでしょうかそれは皆さんに年金を払う時です。日本は今後少子高齢化、人口減少が進んでいきます。日本の年金制度は仕送り型で、現役世代が納めた年金保険料は、現在の年金受給者にそのまま渡るっていう仕組みになっています。現役世代が多いうちはいいんですけど、現役世代が減ってきてしまったら、年金制度の土台が崩れてしまいますよね。そういった将来が見えているから、GPIF は資産運用でお金を増やしているんですね。若い人が減って、高齢者が増えても、たっぷり資産を持っておけば、それを取り崩して年金を支給できる。人口が減少する影響を緩和できるってわけです。GPIF は資産運用がうまくいったから利益確定しようとか、資産運用がうまくいったから今年はたくさん年金を出しちゃおう。そういうつもりでやっているわけじゃないんですね。必要な時に必要な額だけ取り崩しています。いつファンドを売るかはあくまで家計の都合です。この話は当然皆さんにも当てはまります。皆さんは長期投資のつもりでインデックスファンドを買っているはずです。つまり、これを使うのは15年、20年先の将来です。その時期が来て、実際にお金が必要になる時まで、インデックスファンドを売る必要は一切ありません。相場ではなくて、家計の都合で決めるべきです。先ほど確認したように、インデックス投資の大前提は、相場がどうなるかは読めない。これです。だから、相場に振り回されるのはやめましょう。そして、できるだけ長くお金を運用して、お金が必要になった時に売りましょう。結局のところ、これが最もスマートな戦い方です。次、インデックスファンドの積み立て停止のタイミング。インデックスファンドの積み立て停止のタイミングは、株価が高い時ではなくて、株価が暴落している時でもなくて、積み立てが苦しくなった時です。つまり、こちらも先ほどと同じ結論です。相場ではなく、家計の都合で決めろ。これですね。インデックス投資を成功させるキーワードは、コツコツです。雨の日も風の日もひたすら淡々と積み立て続けることが重要です。GPIF の運用原資は国民のお金です。こちらをご覧ください。今余っているお金を積み立てて運用で増やして将来使う、そういうストーリーです。だから将来的には積み立てが終わる日が来ます。でもそれは家計的に積み立てる余裕、必要がなくなったから積み立てなくなるだけで、相場がバブルだからとか、暴落しているから積み立てをやめるわけではありません。結局ここでも相場の状況なんて知ったこっちゃないんですね。この話も皆さんにそのまま当てはまります。インデックス投資を続けているとこういう時も出てくるでしょう。結婚したばっかりで色々と物が必要になって積み立てる余裕がなくなっちゃったとか、子育てにお金がかかるようになって積み立てる余裕がなくなったとか、急に親の介護にお金が必要になって積み立てる余裕がなくなったとか、リストラされて収入が激減して積み立てる余裕がなくなった。皆さんが積み立てを停止するのはまさにこういう時です。今の余裕がない時に将来のためのお金を増やそうとしても苦しいだけですからね。まずは目の前の状況に対応する必要があります
、今生活できひんのにね、20年後にお金増えますよって言っても、それどころじゃないですよね。今ご飯食べるので精一杯や、みたいなね。なので、そうなった時は、まずは目の前の状況に対応しましょう。そして、インデックス投資を20年、30年と続けていると、そのうちこうなります。運用資産が5000万円。年間の積み立て額が100万円。運用額の 2% ですね。2% なんて相場次第では1日で変わる金額ですからね。最初のうちは積み立てれば積み立てるほど資産の増加を実感できます。でも、資産が増えるにつれて新規積み立ての貢献度合いが減ってくるんですね。そしていつか積み立ての必要性を感じなくなる日も来るでしょう。これも積み立て停止のタイミングです。どうせ市場は読めません。読めないものを読もうとしても意味がありません。今はバブルっぽいから積み立てを一旦ストップしようとか、今は株価が暴落してるから一旦積み立てをストップしよう。こんな感じでもっと安くなってから積み立てを再開しよう。こう考えてしまう人はぜひインデックス投資の大前提を思い出してください。積み立てる余裕がなくなったとか、積み立てる必要がなくなった。積み立て額の変更はこういった家計の都合で決めるのがベターですね。まとめいきましょう。最後に今日の動画のまとめです。この動画では次の2点について解説しました。GPIF の最新運用成績とインデックスファンドの利益確定と積み立て停止のタイミング。GPIF の最新運用成績については GPIF は92兆円を224兆円に増やした。約22年間、複利 3.99% で運用。過去最大の損失は年利マイナス 7.57%。3年以上連続で損を出したことはない。逆風の2022年度も損を出さずプラス 1.5% で着地。インデックスファンドの利益確定と積み立て停止のタイミング。利益確定は将来お金が必要になった時です。そして積み立てを停止するのは積み立てる余裕、必要がなくなった時ですね。なぜならインデックス運用にはこういう前提があるからです。相場は誰にも読めない。利益確定や積み立て停止の判断は相場ではなくて家計の都合で考える。これがベターです。長く運用していれば世界経済の成長に乗っかれますからね。それだけでお金は増えていくはずです。以上、参考になれば嬉しいです。オンラインコミュニティ、リベシティも運営しています。リベシティでは、お金にまつわる5つの力がアップするリベシティセミナーを定期開催しています。その時々にあったタイムリーなテーマも豊富に用意しており、実践に活かしやすいのも特徴です。例えば、3月のリベシティセミナーでは、転職や副業を考えている人に有益な自分の強みを見つけられる TCL 分析実演セミナーや家計管理をしっかり学べる家計管理シートと簡易版のライフプラン作成セミナーなどですぐ使える知識が手に入ります。このような有料級の講座もリベシティ会員なら誰でも受講できるようになっています。過去に配信したものも見れます。リベシティは最初の1ヶ月間は無料で試せるので、どんな講座が受講できるのか知りたいという人もぜひ気軽に遊びに来てください。今日が人生で一番若い日です。レジェンド投資家、ハワード・マークスはこう言っています。自分の投資の成果は何を売り買いするかではなく、何を保有するかで決まる。こうですね。非常に本質的な言葉ですよね。キーワードは売り買いではなくて保有なんです。僕も全力でこの考えを支持します。価値の上がるものに厳選投資して、それを保有し続けましょう。タイミングを読んでうまく売買しようとする必要はありません。いいものならば長く持っているだけで着実にその価値は増えていきます。S&P500 連動のインデックスファンドや全世界株ファンド、これらは正真正銘、価値が上がっていく可能性が高い資産です。人類の経済の歴史は発展の歴史ですからね。インデックス投資家は売買、つまり短期的、頻繁なトレードではなく、保有によって経済成長の果実を受け取っていきましょう。ということで、これからもしっかり学んで行動して J の道編んでいきましょう。終わりたいと思います。今日もありがとうございました何事も前提が大事それでは今日も一日を気をつけていってらっしゃい